Hi students, in this video we will talk about allocation of resources, solution to central problems. So th these are the solution of central problems which we have talked about in a video. I have made a video on this video, what are the central problems. So we have uh, three questions to solve in these are our central problems. What to produce, how to produce and whom to produce, for whom to produce. Now let us talk about what are the you know what are the things we need to keep in mind while uh, we allocate our resources. Allocation of resources के समय में हमें क्या-क्या ध्यान में रखना है. उससे पहले हम देखेंगे कि theoretically there are only two types of economic system. Economic system या economy का मतलब हो गया country. दो तरह से country चलता है भाई in terms of economy. एक तो कैपिटलिस्टिक होता है इकोनॉमी दूसरा सोशलिस्टिक होता है ये हालांकि ये इतिहास बन चुका है ये आज आ, के दौर में ना कोई फुली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ना ही फुली सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो दोनों में अंतर क्या है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है सारा का सारा उत्पाद जो होता है जैसे फैक्ट्री का चलना और भी बहुत कुछ ट्रांसपोर्टेशन है एवरीथिंग ये किसके हाथ में होता है तो कैपिटलिस्ट्स के हाथ में होता है कैपिटलिस्ट कौन हो सकते हैं कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं सपोज अगर हम अपने कंट्री में बात करें तो जैसे कि रिलायंस ग्रुप है अंबानी तो ये कैपिटलिस्ट हैं ये लोग ये लोग बहुत कुछ प्रोड्यूस करते हैं और फिर इसी तरह टाटा है और इसी तरह कोई भी एक और कंपनी का नाम ले ले बिरला ले ले तो ये तीन कंपनी है ये तीनों कंपनी जो यहां पे रन करती हैं तो अगर ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कम इसी तरह प्राइवेट ओनर्स ही हों कंपनीज ही हों तो उस तरह का कंट्री कैसा हो जाएगा वो कैपिटलिस्टिक कंट्री हो जाएगा या उसका इकोनॉमी कैसा हो जाएगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जैसा हो जाएगा एवरीथिंग इज ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर्स अब यहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि भाई कैपिटलिस्टिक हैं तो इसीलिए वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते ज्यादा कल्याण के बारे में ज्यादा नहीं सोचते प्रॉफिट मेकिंग होता है सब कुछ तो जब प्रॉफिट मेकिंग है तो क्या होगा प्राइसेस या ऐसे इकॉनमी में क्या होगा ये कंट्रोल होगा इंडिविजुअल्स के द्वारा उन्हीं पूंजीपतियों के द्वारा दूसरा लेबर का वेज जो पैसे मिलते हैं लेबर्स को वो रिड्यूस होता चला जाएगा वो भी कम होता चला जाएगा और फिर लंबे लंबे टाइम तक ये काम भी करवाएंगे लोगों से ठीक है अगर ऐसा रहा तो फिर आ, इस इकॉनमी में प्राइस वही है पूरा पूरा मोनोपोली है प्राइस का सो so, अब क्या होता है कि आ, दूसरा अगर हम बात करें कि अगर सोशलिस्टिक इकॉनमी हो तो यहां पे एक ओनर होगा और वो है आपका गवर्नमेंट गवर्नमेंट बिकम्स द ओनर ऑफ एवरीथिंग एक सोशलिस्टिक इकॉनमी में क्या होगा गवर्नमेंट ओनर होगा सब कुछ का वो ही प्रोड्यूस करेगा सारा सामान और अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा तो उसका रेट वो फिक्स रखेगा ताकि लोगों को वैसी दिक्कत ना हो एक प्राइस ढंग का प्राइस मिले करप्शन की बात अलग है लेकिन अगर एक फेयर गवर्नमेंट हो और सोशलिस्टिक इकॉनमी में काम हो तो फिर वो काम ऐसे होगा कि सबको इक्वल राइट्स रहेगा सब कुछ पे हर रिसोर्सेज पे ठीक है लेकिन ये सब बन गया हिस्ट्री अब ये रियलिटी में ऐसा कोई कंट्री नहीं होता सोशलिस्टिक की बात करें तो यूएसएसआर हमारे पास एग्जांपल है और अगर हम कैपिटलिस्टिक की बात करें तो आप पूरा का पूरा यूरोप ले सकते हो क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे थे जो कि कैपिटलिस्टिक कंट्रीज थे जिसमें कि यूके भी एक था इंग्लैंड उन्होंने हम हमारे ऊपर भी राज किया और वो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उनको फिर वहां पे फैक्ट्रीज खुलने लगी इंडस्ट्री डेवलप हो गया वहां पे उनको रॉ मटेरियल चाहिए था नए मार्केट्स चाहिए थे तो फिर वो पूरे पूरे वर्ल्ड पे अपना अधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिए थे धीरे-धीरे बट दीज मॉडल्स आर नॉट इन यूज नाउ द बेस्ट वे टू रन द इकॉनमी इज द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी आज जो हमारे पास है अब मिक्स्ड इकॉनमी इज वन इन व्हिच सम डिसीजंस आर लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस व्हाइल अदर्स आर टेकन अंडर डायरेक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस अब अगर 
आप देखें कि अगर गवर्नमेंट ही सब कुछ ओन करती सोशलिस्टिक इकोनॉमी में तो उसका ग्रोथ बहुत हैम्पर होता ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है तो गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए तो काम नहीं करेगी तो क्या होगा प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी धीरे धीरे बड़ा नहीं होगा और उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगे तो उस समय हो सकता है गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं रहे क्योंकि वट एवर गवर्नमेंट अर्नस दे स्पेंड ऑन सिटीजन तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो सपोज आज कोरोना वायरस का पेंडेमिक है तो अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास पैसा है दैट्स वाई दे आर रेडी टू स्पेंड दैट्स वाई अगर मजदूरों को अगर पैसा उनको देना भी पड़ रहा है तीन महीने तक तो वो दे पा रही हैं और अगर इसमें करप्शन ना हो अगर बहुत एफिशिएंटली काम हो एक एक एम्प्लॉय uh, ढंग से काम करे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी बट ऐसा नहीं होता दैट्स वाई एक मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही अच्छा है जिसमें कि कुछ डिसीजंस जो हैं जो बेसिक डिसीजन जो लोगों का जरूरत है उसके लिए तो गवर्नमेंट इज देयर लेकिन कुछ काम जो है मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है और मार्केट फोर्सेस पे भी ऐसे फ्री में नहीं किया जाता कि कोई भी कंपनी जैसे रिलायंस आ गया तो रिलायंस इज दे आर नॉट फ्री टू डू दिस टेली बिजनेस अगर हम सिर्फ बात करें टेली की तीन चार कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एयरटेल है टाटा है बिरला का आइडिया था वो किसी और का हो चुका चलो वोडाफोन है तो ये सारी कंपनीज ये प्लेयर्स हैं ये प्रॉफिट मेकिंग तो हैं बट वहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी होता है दे आर नॉट फ्री टू रेज द प्राइस प्राइस अपना अपने मन से वो अपने मन के मुताबिक नहीं कर सकते तो एक रेगुलेशन भी है तो मिक्सड इकोनॉमी में क्या होता है कुछ काम गवर्नमेंट करेगी कुछ काम जो है प्राइवेट प्लेयर्स होंगे बट विथ लाइक अंडर डायरेक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन अब देखो जैसे कि हमारे पास अलग अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारे पास इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी या अगर आप ट्रेन देखो रेलवेज तो ये कुछ कुछ चीजों पर गवर्नमेंट ने अपना जो है वो कर दिया है कि वो गवर्नमेंट का सेक्टर हो गया और भी बहुत सारे चीज हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे हैं एजुकेशन में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं मेजॉरिटी ऑफ और फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं तो ये सब कुछ मिक्स्ड है तो इसमें क्या होता है इकोनॉमी ग्रो भी करता है क्योंकि आप इंडिविजुअल्स uh, को भी फ्री छोड़ते हो बिजनेस करने के लिए तो इंडिविजुअल्स भी फ्री रहते हैं तो वो बिजनेस भी करते हैं और वो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं तो ग्रेजुअली क्या होता है इकोनॉमी ग्रो करता है तो मिक्स इकोनॉमी इज दैट मॉडल सम इलेक्टेड एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया द गवर्नमेंट एक्वायर्स द नेसेसरी प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर दीज एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉय दम इन कन्फर्मिटी विद द प्रायोरिटीज तो कुछ चीजें जैसे कि अब खाना तो लोगों को चाहिए ही चाहिए तो गवर्नमेंट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि भाई वो बहुत सारा अनाज जो है किसानों से खरीद लेती है और उसके पास उसके बाद क्या है कि ये एलोकेट करती है वो गरीब लोगों के लिए या एक फिक्स रेट पे एलोकेट करती है तो ये सारा कुछ मॉनिटर गवर्नमेंट करती है द प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ पब्लिक सेक्टर द प्राइसेस ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस बाय द पब्लिक सेक्टर एंड अदर मेजर्स आर यूज टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो अच्छा अब गवर्नमेंट का जो कुछ कुछ सेक्टर्स में अपने अपने पब्लिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया हुआ है कि कुछ कुछ सामानों पे अपना एक कंट्रोल बना के रखा है ताकि अगर दूसरे प्लेयर्स भी हैं तो वो उस रेगुलेशन के अंदर ही आए सपोज आप अगर एयरफेयर्स की बात करें अगर एरोप्लेन की बात करें तो देखो एरोप्लेन जो है वो आ, किस किस चीज़ों से इफेक्ट हो जाता है एरोप्लेन इफेक्ट होता है अगर एयर इंडिया वहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी है अगर एयर इंडिया का जो प्राइस है जो फेयर है अगर वो कम है तो लोग प्राइवेट में जाना पसंद नहीं करेंगे तो एक तरह से गवर्नमेंट यहाँ ऐसे कंट्रोल करती है साथ में फिर गवर्नमेंट ने क्या किया पूरा पूरा आप ट्रांसपोर्ट ले लो तो रेलवेज है ये सारा सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है रेलवेज तो रेलवेज अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो क्या होगा कि एक ऐसा प्राइस गवर्नमेंट रखेगी मतलब सब्सिडाइज प्राइस कि लोग कम पैसे में कहीं जा आ पाएंगे तो इस चक्कर में क्या होगा इवन इस चक्कर में जो एरोप्लेन जो का जो फेयर है वो भी कंट्रोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते है ना ताकि अगर वो बहुत बढ़ाएंगे बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तो पीपल पीपल विल प्रेफर टू टेक ट्रेन्स 
तो और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की ही बात करें तो वहाँ पे हमारे पास बी एस एन एल है तो बी एस एन एल अगर एक अच्छे रेट पे सर्विस प्रोवाइड करेगा तो नो वन विल गो टू गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट कनेक्शंस और प्राइवेट प्लेयर्स इस इसमें क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स सोचेंगे कि हमें अपना रेट कंट्रोल करके रखना है ताकि हम मैच कर सकें बी एस एन एल से नहीं तो हमारे पास कोई बिजनेस नहीं आएगा Additionally, various labor welfare measures are implemented and enforced by the government. Similar steps are taken to encourage the use of productive resources for encouraging development of the backward areas of the country, for removing specific shortages, and for bringing about a balanced development in the economy. So, a balanced development economy में लाने के लिए क्या करती है government? बहुत सारे चीजों पे अपना control रखती है, so that कि प्राइवेट प्लेयर्स सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में ना जाएं क्योंकि प्राइवेट का मतलब है प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट का मतलब है वेलफेयर 